Mga kapatid, mga mamaser, what's up? My name is Juice Pancho and welcome to my channel. At sa video nito, ang pag-uusapan natin ay yung recent na statement na sinabi ng isang former beauty queen na si Amy Schweighart na di man ang sabi niya is I hate K-pop. And bakit niya kaya nasabi yun? Ano naman kaya ang problema? Oh well, wag na natin patagalan yun nga ang pag-uusapan natin in this video. So, let's get into it. So again, gaya ng nabanggit ko na na ang i-discuss natin today in this video is yung tungkol sa recent na statement na sinabi ng isang former beauty queen na si Amy Schweighart na di omano is sa uh, ayaw niya sa K-pop. And syempre yung statement na yon na hindi nagustuhan ng mga K-pop fans kaya naman nakatanggap si Amy Schweighart ng batikos. Sabi kasi ni Amy Schweighart ay dahil sa labis natin na paghanga or paggaya sa mga Koreans ay eh, nawawala na yung identity natin bilang mga Pilipino. At dagdag pa niya na dapat daw ay may sarili tayong identity bilang ang isang bansa at hindi tayo basta sunod-sunuran lang sa mga trends, sunod-sunuran lang sa mga uso, bagamat tama naman siya sa part na yon na dapat ay tangkiligin natin ang sarili natin. At binanggit din ni Schweighart yung hirap na pinagdadaanan ng mga aspiring K-pop idols bago pa man din sila makapag-debut. Yun yung tinatawag na Korean training system na kung saan eh yung mga aspiring K-pop idols ay magdadaan sa matagal na training process bago pa man din sila makapag-debut bilang isang K-pop group or K-pop idol. At yung iba na sa swertehen ay pinag palad na mag-debut at kung may swerte syempre merong malas. Yung mga mamalasi naman ay hindi pinapalad na makapag-debut. At muling idinagdag ni Schweighart yung tungkol sa plastic surgery na di umano ay binabago daw nito ang kaisipan ng mga kabataan na dapat daw natin i-retouch ang ating mga itsura na di umano ay nagdudulot lang ng insecurity sa halip na pagmamahal sa sarili. At syempre nang dahil dyan ay umani siya ng backlash mula sa mga K-pop fans So basahin natin yung ilan sa mga comments ng mga K-pop fans Sabi sa isang comment ay Listening to K-pop music is a form of hobby, interest Parang hilig lang din yan sa American music or Japanese anime So I don't see it as a problem in itself However, the problem arises when it reaches to the point of obsession then to addiction So ayun, gaya nga na sinabi niya eh, sa Isang libangan lang naman na pakikinig ng K-pop Gaya na lang ng hilig ng ibang tao sa ibang bagay, gaya ng halimbawa is panonood ng mga Japanese anime or panonood ng Hollywood movies which in this case is tama naman siya doon. Ang isa pang comment is That's her point of view but that doesn't make her right and that doesn't make K-pop fans bad either. I'm not a fan of this K-pop yet here I am because we have our own choice. If people like K-pop, let them as long as they don't become toxic if you know what I mean. She has a point but she should be specific. Remember, not all K-pop fans are bad or toxic or whatever that is. So ayun, ika nga sa comment na to is opinion niya ni Schweighart pero hindi ibig sabihin na tama siya. May katwiran din naman itong comment kasi nga may kanya-kanya tayong choice kung ano gusto natin pakinggan at hindi tayo dapat utusan ng kahit sino kung ano dapat natin pakinggan. Okay, so another comment is... Ang mga K-pop stars, bago sila i-debut, they have to train so hard to prove themselves worthy. They train for 5 years, kaya pag nag-perform sila sabay-sabay, they really hone their skills kasi mataas ang standard ng appreciation sa Korea. Ang problema sa Pinoy artists, they don't try enough. Basta lang mag-vocalize sila, carry na. The comparison of effort to prepare is really big, so this may be a wake-up call for our artists to step up their game too. And preference ng tao, let them be. Ito pa isang comment. Local artists needs to step up their game if they want their fellow countrymen to like their music. It's not about race, it's about talent and how they showcase it. Tsaka lang ako maniniwala sa babaeng ito kapag nakita ko music sa CP niya na puro OPM at naka ang nakasave at walang foreign artist. So ayun, gaya naman ang sinabi sa comment na to na dinescribe niya yung proseso na kailangan pagdaanan ng mga aspiring K-pop idols bago sila makapag-debut at ikinumpara sa ating mga local artists in which basing from the content nung sinabi niya is substandard yung ating mga local artists. So dapat eh galingan din ng mga local artists yung producers natin para kusa silang tangkilikin ng mga tao in which tama naman siya doon. Okay, another comment is... Tay mas magaling sila umarte, mas magaling sila sumayaw at higit sa lahat pang world class production nila. Kaya wala kang pake kung mas nagustuhan namin sila mind your own. Wala nga kaming pake kung half German ka tapos magsasabi ka ng ganyan. Apakagaling mo naman, walang pake alam hangga't hindi ka niyuyura ka ng iba. Init naman ako eh. <laughs> so ayun, kilala kasi ang mga Korean sa kanilang mga sharp choreographies at dagdag mo pa yung mahusay na productions ng mga Korean sa limbawa nila sa mga music videos nila. So ayun, una sa lahat yung choice of music is a 
personal preference and walang karapatan ng sino man na utusan ng kahit sino kung ano ang dapat niyang pakinggan o hindi. And maraming reasons kung bakit nagugustuhan ng mga tao ang K-pop gaya ng mga catchy rhythm at dagdag pa natin yung mga sharp and dynamic nilang choreographies. So since sa mga Pilipino ay mahilig kumanta at sumayaw then people tend to appreciate yung mga artists who can deliver those qualities na magagaling which in this case are K-pop idols. At dagdag pa natin na hindi naman kabawasan sa pagiging Pilipino natin kung makikinig tayo ng mga foreign music gaya na lang halimbawa noong 90s na sikat na sikat ang mga boy bands and girl bands from the US. Bagamat yes, niyakap din ng mga Pilipino ang western culture pero hindi naman ganap na tinalikuran ng mga Pilipino ang sarili nilang kultura. Another example ay yung hip hop and rock music na obviously ay influence ng US and niyakap din ng mga Pilipino yung hip hop and rock music and in fact inadapt rin ng mga Pilipino at naging part ng sarili nating music culture. Although ang ibig sabihin lang obviously ni Amy Schweigert ay tangkilikin ng sariling atin pero nagkamali lang talaga dun sa paggamit ng salitang I hate. Eh nabanggit rin ni Schweigert yung statement na di naman hamak na mas magaling mag-English ang mga Pilipino kesa sa mga Korean so I'm not sure kung bakit niya kailangan sabihin yun and dagdag pa yun lagi nilang tayong nasasakop. At yung word naman na nasasakop is related dun sa idea na soft power and ano ba yung mga yun? At syempre kung merong soft meron ding hard, di ba? Yung hard power is about the military strength ng isang bansa and yung soft power sa kabilang banda ay yung influence ng isang bansa sa usapin ng popular culture gaya na lang halimbawa ng movies, music, fashion, and siguro pati na rin sa pagkain. In terms naman sa influence ng Korea sa pop culture alone, wala namang masama kung gustong masubukan ng mga tao yung culture gaya ng halimbawa manood ka ng Korean drama, kumain ka ng Korean foods, and yes, makinig ka ng K-pop since preference ng tao yun. And others even come to the extent of actually visiting Korea to get a first-hand experience of the Korean culture dun mismo sa Korea. Admirable naman talaga ang mga Koreans and Korean culture in many aspects and walang masama kung gayahin natin yun. Basta ba walang nasasagasaan na ibang tao at nag enjoy yung mga tao sa pagpapakafans nila. Ako personally, I listen to K-pop but not as much as a hardcore K-pop stan will do. Till the end of 2010, sikat na sikat na ang Wonder Girls sent to anyone but I didn't care enough until I went abroad para magtrabaho and saan? Sa South Korea. And doon sa Korea, kahit papano, eh medyo lumali ang mga appreciation ko sa Korean culture and K-pop since wala naman ako magagawa dahil nandun ako, ba? Diba? K-pop ang maririnig ko araw-araw since nandun ako. K-pop ang maririnig ko sa TV, ang mapapanood ko ay K-drama since nandun ako at nung nandun pa ako sa Korea kasi katan pa ng sisters nun. Kaya naman nung makarating ako sa Korea at matutong mag-commute around Seoul, ang ilan sa mga una kong pinuntahan ay yung mga locations ng music video na SEOUL na kinanta ng SNSD at ng Super Junior at ilan sa mga yon ay yung monument ni King Sejong na malapit sa Gwanghamon Palace at isa pa ay yung tinatawag nila na Palgakjong or Seoul Tower sa may bandang Myeongdong. Pero doon naman tayo sa pinaglalaban ni Amy Schweigert bagamat nagkamali siya with the way she said it kaya nagkaroon ng negative backlash from K-pop fans. Ang ibig lang naman niya sabihin for sure ay tangkilikin ang sariling atin. And yes, sinabi ko kanina na hindi natin pwedeng utusan ng mga tao kung anong gusto nilang pakinggan pero sana naman kahit wag ng utusan ay magkusa na lang at suportahan din natin ang mga local artists. Although, yes, mali pa rin yung pagkakadeliver ni Amy Schweigert for a supposedly positive message. Ang solid kasi ng word na hate eh. When you say the word hate, that's it. Yung word kasi na hate, hindi mo na mapapangatwirana na napaka-absolute na yun eh. So pag sinabi mo yung word na hate, yun na yun eh. Tama naman din yung sabi ng mga K-pop fans that local artists needs to step up their game dahil pag nakakita naman ng magandang content ang mga tao ay kung saan ang tatangkilik yung mga yan at hindi niya kailangan utusan. Although sana pagka may nag effort na producers eh baka naman sana pansinin at huwag sarado ang isip at huwag yung puro ah basta K-pop lang ako. At huwag rin magpapakatoxic bilang fans. Again, walang masama sa pagiging fan lalong lalo na kung nag enjoy ka unless nagpapakatoxic ka na. Pero as long as a fan behaves properly, then no problem. Have fun. Enjoy. Be inspired sa mga bias mo. Binge watch their contents on YouTube. Pero sana gawin din natin yun para sa mga local artists. Baka naman. Then moving forward, eh, isihan na lang natin yung sinabi ni Amy Schweigert because nagkamali lang yan with the way she said it. For sure, ika nga eh, word choice.
pwede niya sana masabi yun in a more positive way instead of saying the word hate and there are many ways to express the same idea to avoid negative backlash. And again, walang masama na mag-appreciate tayo ng kultura ng iba as long as nag-enjoy tayo and there are times na makakapulit tayo ng magagandang idea to further improve kung ano yung meron na tayo. So mga kapatid, mga mga sir, that's all for this video and baka naman kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi with my future uploads and again, I am Juice Pancho. Kita-kits tayo next time.